Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact o de Yu-Gi-Oh! Eh, soy mafioso y os voy a enseñar cómo funciona todo el tema de las cartas Y además os voy a decir algunos mazos o personajes, por así decirlo, que están bastante broken the broken Así que, a lo largo de la guía vamos a ver literalmente todos los entresijos que tiene el nuevo sistema de cartas de Genshin Bio. A partir de la versión 3.3 tenemos el nuevo sistema de cartas, el cual será dentro de eh, esta, la taberna de cola de gato que está en Mondstadt y te hablarán y te explicarán un montón de cómo funciona el juego. No hay mucha gente que esté contenta, otros tantos que sí, yo al menos estoy encantadísimo de cómo funciona. Lo primero que harás será hablar con Príncipe, el cual te dará una baraja para que puedas empezar a utilizarla. La baraja no está mal, ¿vale? El mazo de cartas inicial, pero... Os voy a explicar cómo funciona un poquito todo. Lo primero que tienes que hacer es que habrá tres personajes que tienes que colocar aquí. Los personajes los vas a ir desbloqueando abajo y no personajes, también otras criaturas. Ahora os diré también los que, como os he dicho, estén más rotos. Dentro de cada personaje nos vamos a encontrar con ataque normal, con una habilidad elemental y con una ulti. Y algunos tendrán otra cosa más. Además hay que tener en cuenta que el número que te aparece aquí indica diferentes cosillas. Lo primero es el color que aparece... Es la necesidad de dados de ese elemento, es decir, elemento dentro o elemento electro para poder hacer la habilidad. Y luego, la otra parte son dados de cualquier otro elemento, ¿vale? Que vamos a poder utilizar. En el caso de pedirte 3 de elemento dentro, necesitarás 3 de elemento dentro. Y luego, por último, aquí nos encontraremos con este número de aquí que significa cuánto le cuesta la ulti. Es decir, tienes que hacer dos ataques para poder tener la ulti. En el caso de Keki, necesitas hacer tres ataques para poder tener la ulti. Sin embargo, hay una última cosa muy importante que es lo que hace que los personajes finalmente sean los que más se llegan a utilizar, que es la habilidad pasiva. En el caso del el soldado Fatui tiene el ataque normal, habilidad elemental, habilidad definitiva con carga 2, con 3 y tal, y luego el maestro del sigilo que es la habilidad pasiva. Cuando comience el combate este personaje entra en el estado de sigilo, le pinchas y te dirá cómo funciona. En este caso daño recibido menos 1 del personaje afectado, daño infligido más 1. Así que lo vas a tener durante eh, técnicamente dos turnos para tener menos daño y encima hacer más daño. No todos los personajes tienen pasiva. No todos los personajes tienen pasiva. Eso es importante porque, como os digo, determinará un poco hacia dónde va el meta. Siguiente. Puedes diseñarte diferentes barajas, ¿vale? En plan, aquí puedes crearte un total de cuatro. Poco me parece, pero puedes crearte un total de cuatro. Y de estos cuatro también puedes, arriba a la izquierda, cambiar el nombre a lo que te apetezca. Y colocar los tres personajes base que necesitas y 30 cartas para poder com combinar y hacer pues, las combinaciones que más te interesen. No vamos a entrar tanto en lo justo que necesitas para cada mazo. Vamos a ver cosas por encima porque hay que diferenciar los diferentes tipos de carta que hay. ¿Qué tipos de carta hay? Vale, pues lo que tienes que hacer es irte a hablar con Príncipe que va a ser tu tienda ambulante. Le vas a dar a que tienes en venta y aquí te va a decir todo lo que hay en venta. Se distribuye en cartas, accesorios y cubierta holográfica. Consejo que os doy, empezar por cartas. En plan de centraros en la parte de cartas y comprar todas las de equipamiento, apoyo y eventos. Porque aquí lo que haréis será desbloquear todas las cartas que vas a poder utilizar. Hay algunas cartas que puedes llegar... O sea, cada carta tiene dos copias. Pero no siempre vas a poder comprar todas. Ejemplo, memorias de sacrificio, si le das a comprar, vas a poder comprarla dos veces. Ese es el tope de esa carta. ¿Qué significa esto? Que algunas otras cartas, como por ejemplo las de evento que tengo yo ya aquí, que estas solamente aparecen una vez. Porque ya hay otra que existe por el mundo, a ver si encuentro otra por aquí que pueda ver, que existe por el mundo, que eh, tienes que desbloquearla luchando contra alguna, alguna persona. Que por ejemplo esta una, porque o ya la tienes o tienes que desbloquearla luchando en el modo historia para poder conseguirlo todo. Entonces, ahora hay que hacer la diferenciación de cada una de ellas. El equipamiento. Como en Genshin Impact, vamos a tener armas de todo tipo, vamos a tener artefactos para poder equipar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando colocas un arma, te, tiene diferentes mecánicas que cada una te la indica y no os guiéis por el meta actual de Genshin. Ejemplo, aquí la Favonia, por ejemplo, no me parece tan buena como la de Sacrificio, ¿vale? Pero eh, nos metemos en guía mágica, por ejemplo. Solo puede llevar la personaje de catalizador, cada personaje solamente puede llevar un arma, no tiene más. Ahora... Pasamos a la siguiente. Cada una tiene como la básica y luego dos más que están eh, mejor. Cuando el personaje utiliza la habilidad elemental, se crea un dado elemental de su mismo elemento. Eso está muy bien, porque te va a crear un dado gratis. O sea, te ayuda a poder hacer un ataque. 
o poder tener un dado más para hacer más turnos, para hacer más movimientos. Solo pueden llevarle equipado los personajes de catalizador, etcétera, etcétera, etcétera. Pergamino celestial, una vez por ronda, el daño del ataque normal será más uno. Es decir, este arma te va a permitir hacer un poco más de daño. Así que importa lo que haga cada arma, lo tienes que tener en consideración. Leedlo, pero básicamente eso, o sea, en plan, eh, las de cuatro estrellas lo que suelen hacer es... Poder hacer un dado más y las de 5 estrellas te hacen hacer más daño normalmente. Hay algunas también que depende de la vida máxima. Bueno, hay muchas historias. Entiendo que podrán ir implementando más cartas. Tema de los artefactos. Cada artefacto que hay dentro del juego tiene dos versiones. La barata, la barata y la que es un poco más cara. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por ejemplo, este de aquí. Lo que te dice es que va a gastar un dado menos de hidro. Los artefactos te van a dar uno más de ataque más otros efectos. Y los, eh, las armas, perdón, te van a dar uno más de ataque, más otros efectos en algunos casos. Y los artefactos te van a hacer gastar un dado menos de hidro una vez por ronda entera. Por cada ronda vas a poder hacer, te va a costar uno menos del elemento concreto. Es decir, en el caso, por ejemplo, que hemos visto de Fischl, o perdón, era Keking o Colei, el ataque básico te costaría 0 y dos dados aleatorios. En vez de costarte 3, te costaría 2. Su habilidad elemental, que son 3, ¿vale? Suele ser lo típico, 3 del mismo elemento, te costarían 2. Y en el caso de tener uno más roto, lo que va a hacer es que, aparte, durante la fase de lanzamiento, dos de los dados elementales iniciales que lances siempre serán de hidro. Así que al tener dos ya del mismo elemento, te va a ayudar mucho a poder combinar y hacer diferentes combos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo suelen hacer todos los que son, por así decirlo, del set. But tenemos aventurero, afortunado, itinerante, jugador, exiliado y instructor. El cual, por cierto, recomiendo comprar. ¿Por qué? Porque cuando el personaje provoca una reacción elemental, te crea un dado elemental del mismo tipo elemental que ese personaje. Básicamente, instructor te vale 2 y no te cuesta menos, pero te crea un dado. Es decir, no lo sé, o sea, no, es lo que os he dicho, no quiero entrar en estrategia, pero me parece muy chulo porque te hace lo que te haría el set de 3 valiendo 2, pero no te lo descuenta, pero sí te... Es curioso, simplemente analizarlo. Y este te sirve para todos, mientras que estos de aquí no te van a servir para... Para otros elementos, ya que no te pide pegar con ese elemento. O sea, se lo puedes poner a Tartaglia uno de Anemo, pero no va a funcionar porque no tiene sentido. Así que puedes combinar un poco esto como tú quieras. Estos de aquí, insisto, tienen cosas diferentes que ya queda para vosotros chequear. Apoyo, igual. Id leyendo las cartas, id chequeando todo lo que tienen. Como digo, ya haremos guías de cuáles son mejores. Que ya te lo digo yo. <ríe> Liven, Timmy, eh... Viñedo del Amanecer... Catedral de Fabundius no está mal. Cámara de Jade es... Cámara de Jade, bueno, no está mal del todo tampoco. Eh, Timmy, Liven. El puerto de Liyue, Catherine. Son personajes muy top. Bolsita nutritiva depende de cómo lo vayas a jugar. Y ahí depende de, de cómo lo vayas a hacer realmente. Obviamente hay personajes que no he mencionado, pero utilizar a Wagner es más si vas por la parte de armas. Ya es ir encontrando mecánicas y cosas que puedan llegar a darle juegos diferentes. Entonces, eso es todas las cartas de apoyo. Chequead lo que hace cada una de ellas porque hacen efectos muy concretos. Y por último tenemos evento. Y eventos lo que van a hacer es cosas diferentes de, pues por ejemplo, esta de aquí. Crea un dado de electro. Solo puedes añadir esta carta al mazo si en él hay dos, dos personajes de electro. Para tener consonancia. Que eso es lo importante. Todos los mazos se suelen jugar con dos de un mismo elemento. Y otro de uno distinto para causar la reacción elemental. Ejemplo. El que estoy jugando yo. Pues eh, sería interesante tener dos de estas para tener más dados de dentro. Porque tengo a Colei. Y luego con Kekin Fischl estos dos de aquí. Está muy bien. Cada una de estas te hace algo. Un efecto. Leedlo. Ir chequeando lo que hacen, porque hay formas de jugarlo. Yo el mazo que tengo, que es lo que os voy a explicar, es un mazo muy cómodo que te ayuda a, a ir aprendiendo porque básicamente es de rotación rápida y hacer muchas habilidades en sí. Accesorios. Esta es una parte importante. Invitaciones de duelo. Tienen un límite de compra y puedes irlas comprando y te cuestan monedas. Empezaría gastando también por aquí. Ahora os digo por qué. Y los dorsos que se utilizan con materiales del de mundo, ¿vale? Dendro, dendrobio, pistilo de flor helada, electrocristal, semilla de diente de león, cecilia, etcétera, 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 ¿vale? Para que los podáis ir comprando todos, solamente vais a poder tener uno, así que tenedlo en cuenta. Por último, la cubierta holográfica es cuando los personajes van a tener una, un movimiento, no van a estar en estático, ¿vale? Sino que van a estar en movimiento y van a tener otro toque. Hacen una animación diferente, etcétera, etcétera. Como veis, hay un montón. Esta es la parte más en game realmente. Es decir, todos los personajes tienen su versión que hace cosas diferentes. Es para gastar el resto de monedas. Y eso nos lleva a... 
¿Para qué sirven las monedas? ¿Cómo se consiguen las monedas? Las monedas las vas a conseguir de diferentes formas dentro del juego. La primera, todo esto es free to play. La primera es en la taberna vas a tener una cantidad de enemigos a los que vas a poder enfrentarte. Que son duelos de visitantes. Va a haber un total de cuatro que se reinician, creo que son semanalmente. Donde pues, vas a poder enfrentarte a ellos y conseguir moneditas. Aparte en el manual del jugador, evidentemente, a medida que vayas avanzando, pues te darán ciertas recompensas, te darán ciertas monedas al ir cumpliendo los objetivos. Igual que en la relaja tetera y otras tantas cosas. También nos van a dar cartas eh, para que lo puedas ver. Me dicen que las semanales, estas de aquí, son a partir del nivel 4. ¿Vale? Aquí está, nivel 4. Para que lo tengáis en cuenta. Y llegan a la par y pues te van a dar eh, cierto dinero, cierta experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. La última parte, que es la más normal, es irte a tu mazo, a la caja arcana, le das a buscar jugadores y en el mapa te va a indicar dónde hay... En plan, en concreto este es el que no tengo porque está en una maldita misión, pero te van a aparecer todos, en plan aquí, los que vas a poder enfrentarte. En Liyue, o en Mondstadt, o en donde sea. Cada uno de ellos pues te va a retar. Hay algunos, como por ejemplo Timmy, que tiene dos, ¿vale? Porque tiene el de duelo de historia y luego tiene el otro. Pero te pide más nivel, así que no lo puedes hacer ahora. Mientras que otros tantos, pues, solamente tienen una más. Con todo esto vas a conseguir el dinero. Este dinero lo vas a utilizar en las cartas para poder comprarlas e ir mejorando. También indicaros que hay un reto semanal que es... Completa el duelo de visitantes semanal de invocación de los sabios dos veces, que es a partir del nivel 4. En la primera semana solamente puedes subir precisamente al 4, casi 5, pero no puedes llegar a más. Más cosas a tener en cuenta. Cuando llegas a cierto nivel, tendrás que hacer eh, el duelo tabernario, ¿vale? Que yo ahora mismo, pues es esta de aquí, que está a nivel 5, está a nivel 6, 7, 8, y los que ya he hecho es la de Oceanida y el del Fatui. Son los que tengo ahora mismo. Entonces, el gatete es lo que más te va a dar. Y luego, en la primera parte, vas a poder conseguir todas las recompensas de nivel anteriores. Junto con... ¡Ey, cuidado! Porque nos van a dar la invitación de duelo. Y lo dicho. Aparte hay algunas eh, ventajas que aparecen por aquí. Y chequeando, porque a nivel 5 también hay algo tocho. Podrás comprar cubiertas eh, holográficas, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas queda? Queda la parte más importante que es lo que la gente le tiene más loca. Hemos hablado de este objeto y hemos hablado de la importancia que tiene la invitación de duelo. La invitación de duelo será aquí. Podrás hacer el duelo multijugador, creo que es a partir de nivel 4, y el duelo por invitación. En el duelo por invitación vas a poder invitar el personaje que quieras. Y si te enfrentas a Fischl en un duelo amistoso o Dilu, Kaella y tal porque son de la historia, vas a poder desbloquear las ultis... Que son únicas, los talentos únicos que van a ser para Fischl, para Diluc y demás personajes. En el caso de invitar, por ejemplo, yo invité a Kekin a Colei, ¿vale? En el caso de invitar a Kekin a Colei, cuando les ganes con lo que te pone aquí, lo tendrás. Lo tendrás aquí directamente. Luego ya pues habrá más a más nivel. Recomendaciones ahora a la hora de invitar personajes. A ver, pese a que todo esto es muy pronto y puede llegar a cambiar más adelante, pero un combo muy tocho es el de Fischl, que ya viene gratis, Kekin y Colei. Está muy potente. Se basa en pura rotación de crear eh, aceleración. ¿Por qué aceleración? Porque la aceleración no se le aplica al rival, te la quedas tú. Y la cosa es que cuando rotes, hay muchas cartas que te permiten rotar muy rápido, que quien sale y entra del campo de manera frenética, eh, Fischl crea Oz y luego puedes cambiar a Colei a crear aceleración, tirar la ulti que hace daño pasivo, e incluso la ulti de Colei junto con lo de Fischl puede hacer eh, 6 de daño por ronda. Es una locura, o sea, es una locura. Eh... Es de los mazos que más se está utilizando. Es uno, entre tantos, ¿eh? ¿eh? Está muy roto. Te va a ayudar un montón y está genial. Pero no es que solamente estén estos personajes. También está Yuimilla. De hecho, no sé si puedes ver eh, los talentos de Yuimilla como tal. No, puedes chequear un poquito lo que tiene. Yuimilla es un personaje también que está muy bien. Muy, muy, muy bien. Xiangling me han dicho que tiene un talento pasivo y Mona también. Hay un combo muy chulo con Shinkyu. Shinkyu Ayaka con básicos está rotísimo también, según he escuchado. Seguramente vaya por ese equipo. Porque eh, funciona de una manera eh, muy rentable. Se ven arriba. Se ven arriba. Se ven arriba. Ah, vale, sí, aquí chicos, perdón. Aquí está. Aquí puedes ver la habilidad pasiva y todo. Ok, estaba, estaba esto, no sé por qué deslizado hacia abajo, arriba en obtén la victoria, te lo va a indicar. Y aquí te va a decir todo lo que tiene el personaje, el daño que hace, todos los talentos, la ulti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo que decía, eh, combos potentes. Sinkyo tiene eh, 
se hable, o sea, con lo de la ulti o algo así, te crea la espada arcoiris, o sea, no sé qué tenía, que estaba, decían que estaba guay también, pero un personaje que está muy roto es Ganyu, o sea, Ganyu también está rotísimo, en plan, rotísimo, va muy bien para hacer permafrost, es bastante, o sea, la gente dice que literalmente deletea con... Con Ganyu, cosa que da gusto. Con dos por aquí. La flecha helada con dos ataques normales. Está muy chulo porque es muy real al juego. Entonces, como, como veis, hay un montón de variedades y cosas que obviamente ahora mismo igual utilizan unas cosas. Y más adelante pues van viendo otras que igual les interesen más a, a la gente. No es cuestión de A o B. ¿Vale? O sea, yo por ejemplo estoy pensando que en un equipo de rotación rápida hay una mejora a este equipo. Y es que en vez de ir con aceleración... Puedes ir con Superconductor y es jugar con Fischl, que es muy buena por el daño pasivo que va haciendo de manera constante para las reacciones elementales. Le añades en vez de Cole y Keking, le puedes poner, bueno Keking igual se queda, pero puedes poner en vez de eso, dejas a Fischl de Electro y pones a Ganyu con todo el crío que va a aplicar para pegar una barbaridad. Y luego puedes poner también a, a Ayaka y así tienes dos personajes de crío y tal. Recomendación, jugar siempre con dos personajes de un mismo elemento, ¿vale? Dos personajes de un mismo elemento, está muy bien combinarlo de esa manera, es más cómodo, además creo que tienes ciertas mejoras, ciertas historias, así que te va a rentar muchísimo, muchísimo. Pensaros bien cuál es el que queréis, cuál es el que más os interesa de todos estos, recordad que podéis pillar eh, las cartas anteriores. De, de estos personajes para tener sus talentos exclusivos que también es una parte interesante a poder completar y así ir probando las cartas y nada decid en los comentarios también cuál es el combo que más utilizáis vosotros recordar que tenéis las invitaciones de duelo que obviamente están pensadas para que puedas acabar desbloqueando todos es completamente free to play todas las mecánicas del juego todas y cada una de las mecánicas de, del juego de cartas es literalmente gratis mira mona tiene otra pasiva y nada chicos espero que os haya ayudado esta guía genérica del TCG, iré trayendo más si le dais apoyo y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo darle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informado de más vídeos y es y tutoriales del Genshin Impact, un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo